ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഗാർഡൻ്റെ കുറച്ച് വിഷുവൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ച് തരാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പൂവിട്ടിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ അതെ എൻ്റെ തക്കാളി ചെടി ചെറുതായിട്ട് കായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി സോ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ തേഴ്സ്ഡേ ആസ് യൂഷ്വൽ പറയുന്ന പോലെ എടുത്തൊരു വ്ളോഗ് തന്നെയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം മോൻ്റെ സ്കൂളിൽ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗാണിത് അവൻ്റെ ഡാൻസും അതുപോലെ സ്കൂളിൽ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒപ്പം ഒരു റെസിപ്പി കൂടി ഉണ്ട് സോ ഐ തിങ്ക് ഹോപ്പ് യു ഓൾ വിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ റോസിൻ്റെ ഒരു മുട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് വാടി കി വാടി കിടന്നിട്ട് കിട്ടിയ വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ചെടിയായിരുന്നു അത് ഞാൻ നട്ടപ്പോൾ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ചോറെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ കറി ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം അതാണ് മലബാർ കോഴിയട അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിടിലൻ കോഴിയട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ഉണ്ടാക്കണം മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ധാരാളമാണ് നമുക്കൊരു ഡ്രൈ മസാലയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവോള ഇത്രയും അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ പൊടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് വഴക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വഴക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദമാവ് പരത്തിയത് വേണമല്ലോ ഷീറ്റ്സ് വേണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൈദമാവ് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ചിക്കൻ്റെ അളവ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ലേശം ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി എത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് അധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് ഈ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മൂക്കുന്നവരെ ചട്ടിയിലിട്ടതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെറുതെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതായത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് ഒരുപാട് കോഴിയുടെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ചട്ടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ ഈ മസാല ഈ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മസാല ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മസാല ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ആ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല ഒക്കെ നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിവായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഇത് ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ വറുത്ത് മുരുന്നനെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആവട്ട
അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കട്ടെ ഇനി ബാക്കി വന്നത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ മാക്സിമം എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഡോലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി കരു മുരാന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ആക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചി കോഴികൾ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ആശാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഡ്രൈ ആക്കിയാലാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരിക്കുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നാശമായി പോകും അപ്പോൾ നല്ല പോലെ മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ കിച്ചണിൽ ലേശം ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ മങ്ങി മങ്ങി കാണുന്നത് സോറി ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ആവിയോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പൂവോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് പരത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പൊടി കുറവുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടാവും പൊടി കൂടുതലുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പൊടി കുറവുള്ള ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് പൊടി കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി കിട്ടും പൊടി കൂടുതലുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്കും വയ്ക്കുക ഇതേപോലെ ചെറിയ ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇത് അരിപ്പൊടിയുടെ അത്ര ഒന്നും ആവില്ല അരിപ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആവിയോടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇത് മൈദപ്പൊടി ആയ കാരണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ശ്രമം അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെ പൊടിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് വേഗം അങ്ങോട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ വേഗം നമുക്കത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉറപ്പ് വരുത്താം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിടവൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫുള്ള് കയറും അത് വിട്ടു വരും ആകെ നാശമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി ഞാനിത് മുഴുവനും ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എണ്ണ അവിടെ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ പാകം നോക്കിയപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളിലൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് വേവ് പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരേ സമയം ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളെ ഒഴിക്കുന്ന എണ്ണ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറാവുന്ന വരെ ആ എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായി തള്ളി കൊടുത്ത് തള്ളി കൊടുത്ത് വറുത്ത് കോരാം അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിത് ഞാൻ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും ഒന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം വൈകുന്നേരം ചായക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് മസാലൊക്കെ നല്ല ട്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയ കാരണം പെട്ടെന്ന് നാശാവുകയോ പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരെണ്ണം തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി കോഴിയാടെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ വിഭവമാണ് കോഴിക്കോട് മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവർ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്
അപ്പം ഞങ്ങളത് റെഡിയാവുന്നതിന് മുന്നേ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവന് വിഷക്കൂലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം മോൻ്റെ സ്കൂളിൽ ആനുവൽ ഡേ പ്രോഗ്രാമിന് ഉണ്ടാവും സംശയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊറോണയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ പക്ഷേ എന്തോ ഭാഗത്തിന് അത്ര അങ്ങോട്ട് കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്കൂളിലെ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ നഴ്സറി കുട്ടികളുടെ മാത്രം പ്രോഗ്രാം അല്ല വേറെയും കുറച്ചൊക്കെ കൾച്ചറൽ ഇവൻസ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇതിൽ മോൻ്റെ ഡാൻസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഡാൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് കുറച്ച് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആർക്കും ബോറ നടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ഭാഗം കേട്ടോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ മോനാണ് ആ റൈസ് ഉള്ള അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അവന്റെ പ്രോഗ്രാം ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് റെസിപ്പി കൂടി വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊറോണ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മുഴുവൻ കൊറോണ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം പേടിക്കുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വരാനും വരാതിരിക്കാനും നമ്മൾ വിചാരിച്ചപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അത് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അസുഖം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഭാവിയിലോ ഒക്കെ ചെയ്തു പോകരുത് ഇത് അത്രയും ഒരു മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കൈ കൈകളും മുഖമൊക്കെ കഴുകുക അതുപോലെ നല്ല പോലെ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ രോഗിയുമായിട്ടൊന്നും കോൺടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതട്ടെ സീരിയസ് ഒന്നും ഇതാണ് അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വീഡിയോ ഓൺ ടു ദൈ